。有人去过亚马逊雨林吗？你肯定没去过，我也没去过。亚马逊雨林是世界上最大的热带雨林，它横跨了七个国家，占地面积达到了700公里。这里是野生动物的天堂，它的危险程度也堪比人间地狱。人们又将它称之为人类禁区。据说人类在那里活不过三分钟。亚马逊雨林里究竟有什么，能让人类如此惧怕？亚马逊雨林里的危险多不胜数，最危险的主要有四个方面。第一是沼泽地，沼泽地指的是长期受积水浸泡、水草茂密的泥泞地区，一般含有高密度的泥浆，人在上面行走时很容易陷入其中。由于沼泽地的泥浆密度要比水大，人在里面受到的阻力相对比较大，一旦陷入进去，很难凭借自身力量逃脱出来。更可怕的是，人越挣扎，陷进去的速度也就越快。一旦被沼泽地吞没，基本上就是尸骨无存的下场。第二种，各种剧毒植物。亚马逊雨林有毒的植物多种多样，极有可能在你不知情的情况下就已经被毒倒了。其中最具代表性的是一种树木，名字叫见血封喉，光听名字就知道它有多可怕了。这种树木的枝叶是有毒的。人知道接触到它，就会引发剧烈疼痛，严重甚至会有生命危险。世界上最恐怖的地方是哪里？想都不用想，一定是亚马逊雨林。由于太过于恐怖，被称为的人类禁区，基本上只要能在这里生活的，没一个是你能打得过的。第三种，各种猛兽。亚马逊雨林作为地球上生物性最丰富的地区之一，里面的猛兽也不在少数。最有名的，除了美洲豹以外，一定是巨蟒森然。森然是世界上体型最大的蛇类，成年森然体型可达5米之长，最长可达10米。森然的平均体重在225公斤左右，身体粗细和成年男子的躯干差不多。森然身为蟒蛇，和蛇类不一样，它们捕猎依靠的不是毒液，而是无人能及的绞杀力。尽管现在还没有影像能证实森然会吃人，但是如果人类真的遇到了它，基本上难逃一死。在美国一个探险节目中，有一名不怕死的狂徒保罗以身试险，想看看森然究竟有没有吃人的能力。尽管全副武装上阵，被吞了半个头，保罗就因为害怕忍不住叫停。根据他事后回忆，如果自己没有穿戴头盔和护甲，在森然面前根本活不过五分钟。被人类称之为禁区的亚马逊雨林，即便是在专业的野生生存专家也不敢轻易进去。一旦进入亚马逊雨林，你即将面临的是各种威胁，你生命的挑战。第四种是水域内各种危险的鱼类，陆地危险重重，水下也不例外。亚马逊河流中生存着很多能置人于死地的鱼类，比如说隐藏在亚马逊水域里的顶级掠食者黑凯门鳄。鳄鱼身为水中霸主，给凯门鳄更是霸主中的霸主，有时甚至会猎杀自己的同类。黑凯门鳄是世界上最大的爬行动物之一，体长可达5米。体重可达453千克，它们在水中攻击速度非常吓人，甚至还能直立行走。一般情况下，黑凯门鳄并不会攻击人类，但是在它们察觉到危险或者食物匮乏时，都有可能会人类发起进攻。曾经在2010年，一名科学家就在黑凯门鳄的攻击下，差点失去了生命。除了黑凯门鳄以外，红牛鲨、电鳗、红腹食人鱼都对人类的生命存在威胁。也正是因为水域危险重重，就连当地土著也不敢下水游泳。大家觉得亚马逊雨林可怕吗？